আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরাও ভালো আছি সকালবেলা নাস্তার জন্য পরোটা বেছে নিচ্ছি কয়েকদিন করে পরোটা ছিল না তাই আর খাওয়া হয়নি আর শপিং থেকে এনেছি তাই এখন মনে হলো সকালবেলা একটু খাই তাই বের করে বেজে নিচ্ছি এদিকে দেখতে পাচ্ছেন চা উঠলে চা পাতা পড়ে চারিদিক মেস হয়ে গেছে এই চা পাতা দেশ থেকে আসার সময় আমার ফ্রেন্ড দিয়েছিল কয়েকদিন থেকে এই চা পাতা দিয়েই চা খাচ্ছি কেননা এগুলো বয়ামে রয়ে যাচ্ছে আর খাওয়া হচ্ছে না ভাবলাম এগুলো খাই তাহলে শেষ হবে এই তো আমাদের চা নাস্তা রেডি আর দেখতে পাচ্ছেন নতুন কাপে চা বানিয়েছি আর বেশ ভালোই লাগছে দেখতে আর এদিকে বিনস বাজি করেছিলাম সে ভাবলাম পরোটা দিয়ে একটু খাই তাই সেগুলো বের করে গরম করে নিয়েছি ফ্রিজে ছিল গরম গরম চায়ের সাথে গরম গরম পরোটা সকালবেলা খেতে বেশ ভালো লাগে আবার পরোটা ডাল মাংস বা যে কোনো ধরনের বাজির সাথেও খেতে ভালো লাগে আর আমার মনে হয় সবের এই পরোটাগুলো সবার কাছেই খেতে ভালো লাগে আমার বাচ্চারও কিন্তু বেশ ভালো পায় এই পরোটাগুলো সিম রান্না করব এই জন্য একটি কড়াইতে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ রসুন দিয়েছি এর সাথে লবণও দিয়েছি আর পেঁয়াজ রসুন কষানো হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা ব্রাউন হয়ে গেছে মেল্ট হয়ে গেছে এর মধ্যে খুবই অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দিলাম এতে করে গুঁড়ো মশলা দিলে আর পড়ে যাবে না গুঁড়ো মশলার মধ্যে দিয়ে দিব হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো আর ধনিয়ার গুঁড়ো তারপর কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে এই মশলা কষিয়ে নিতে হবে যে কোনো তরকারির মশলাই ভালো করে কষিয়ে নিলে খেতে ভালো লাগে আর কাঁচা গন্ধও থাকে না মশলা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি এক কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম তারপর পানির সাথে মশলা ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে ডেকে রেখে দিব আর পাঁচ ছয় মিনিট হাই হিটে চাল দিব মশলা কষানো হয়ে গেছে আর তেলও পরিবেশে উঠেছে এখন এর মধ্যে আমি কেটে দুইয়ে পরিষ্কার করে রাখা সিমগুলো দিয়ে দিব সিম খুবই মজার একটা সবজি আমার কাছে তো ভীষণ ভালো লাগে আমার মনে হয় অনেকের কাছেই এই সিম খেতে ভালো লাগে যে কোনোভাবে রান্না করলে আসলে সিম খেতে ভালো লাগে মাছ দিয়ে রান্না করলে বাজি রান্না করলে বা সুটকি দিয়ে রান্না করলেও কিন্তু বেশ মজার হয়ে খেতে সিম দিয়ে এখন আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর ডেকে রেখে দিব আর এভাবে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব পাঁচ ছয় মিনিট সিমের টুকরোগুলোকে কষিয়ে নেওয়ার পর এখন একটু নেড়ে দিচ্ছি আর এর সাথে আমি কেটে দুইয়ে পরিষ্কার করে রাখা মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিব যে কোনো মাছই এভাবে সিম দিয়ে রান্না করা যায় ভীষণ ভালো লাগে খেতে আজ আমি বল মাছ দিয়ে রান্না করছি মাছের টুকরোগুলো দিয়ে আমি সিমের সাথে সব কিছু ভালো করে নেড়ে চেড়ে আস্তে আস্তে মিশিয়ে দিব তারপর ডেকে রেখে দিব আর আরও কিছুক্ষণ জাল দিব কেউ চাইলে মাছ বেজেও দিতে পারেন আমি এখন আর বাঁচব না এমনিতেই কাঁচা মাছ দিয়ে আজ রান্না করব নেড়ে চেড়ে সব কিছু এখন আমি ডেকে রেখে দিব আর আরও ছয় সাত মিনিট জাল দিব কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে সামান্য পানি দিয়ে দিব কে কতটুকু জল রাখবেন সে পরিমাণে পানি দিয়ে দিতে হবে তারপর সাবধানে নেড়ে চেড়ে ডেকে রেখে দিব আর আরও কিছু সময় চাল দিব মাঝে একবার একটু নেড়ে দিলাম আর এর সাথে কাঁচা মরিচও দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচকে কতটুকু খাবেন সেই অনুপাতে যে কোনো সময় দিয়ে দিতে পারেন ফ্রিজ থেকে মাছ বের করে লেবু রস আর লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ বিজিয়ে রেখেছি তারপর ভালো করে পানিতে ধুয়ে নিয়েছি আর রান্নার সময়ও কিন্তু মাছগুলোকে একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে কেননা এগুলো আমি আজ বেজে নিইনি মাছ আর সিম সব কিছু সিদ্ধ হয়ে গেছে আমার রান্না প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন আমি এর মধ্যে কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিলাম তারপর ডেকে রেখে দিব আর এক মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে দিব সিম দিয়ে বল মাছ রান্না করা হয়ে গেছে আর এরকম আসলে অনেকেই রান্না করতে জানেন এরপরও আমি শেয়ার করলাম হয়তো যারা জানেন না বা পারেন না বা নতুন গৃহিণী তাদের কাজে লাগবে 
এখন যেহেতু শীতের সিজন আর অনেক শাকসবজি পাওয়া যাচ্ছে বেশ ফ্রেশ শাকসবজি পাওয়া যাচ্ছে তাই বেশি করে শাকসবজি খাবেন মাছ মাংস থেকেও কিন্তু শাকসবজি আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে আর সিমও আমার খুবই পছন্দের একটা সবজি আর এই সিম যে কোনোভাবে রান্না করলে খেতে ভালো লাগে আমার হাজব্যান্ড আমাকে নিয়ে একটা ফাস্ট ফুড বা রেস্টুরেন্টে এসেছেন সামান্য কিছু ভিডিও ক্লিপস ছিল সেগুলো ভাবলাম এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করি রাজমহল এটা আশ্রনে যারা বার্মিংহাম থাকেন তারা তো অনেকেই হয়তো চিনেন আর আমি আর কখনো আসিনি এই প্রথমবার এসেছি যেহেতু আমরা সকালবেলা এসেছি আরও কিছু খাবার আইটেম ছিল কিন্তু সব কিছু তো আর সকালবেলা খেতে ইচ্ছে করে না তাই ভাবলাম একটা চিজ অনিয়ন পেস্ট্রি খাইতে আমার হাজব্যান্ডকে বললাম যে চিজ অনিয়ন পেস্ট্রি খাবো তাই উনি এটাই অর্ডার করলেন রাজমহলের এই মিষ্টিগুলো কিন্তু খুবই মজার ছিল আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে মাঝে মধ্যে বাইরে একটু চা নাস্তা খেলে বেশ ভালোই লাগে সব সময় তো আর খাওয়া হয় না এই তো এই চা নাস্তা খেয়ে তারপর আমরা টুকিটাকি আরও কিছু দরকার ছিল সেগুলো সেরে আমরা ঘুরে ফিরে এসেছি মিট বা বেড়ে মাংস রান্না করার জন্য আমি কিছু মাংস কেটে তুইয়ে পরিষ্কার করে একটা হাড়িতে নিয়েছি আর এর সাথে তেজপাতা দার্জিলিং এলার্জি দিয়ে দিলাম আদা রসুনের পেস্টও দিয়ে দিলাম তারপরে সাথে পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিব আর লবণও পরিমাণ মতো দিয়ে দিতে হবে তারপর পরিমাণ মতো সব মশলা দিয়ে দিব দিয়ে দিব মিক্সড কারি পাউডার হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো গরম মশলার গুঁড়ো মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী মশলা দিয়ে দিতে হবে আর কে কতটুকু মশলা খেতে চান সেভাবেও দিয়ে দিতে হবে যারা জাল খেতে বেশি পছন্দ করেন তারা একটু মরিচের গুঁড়ো বেশি করে দিতে পারেন এভাবে মশলা পেঁয়াজ সব কিছু দিয়ে একসাথে মেখে আমি খুব কম রান্না করি খুব একটা রান্না করি না বেশিরভাগ সময় আমি বাগার দিয়ে রান্না করি আর যেভাবে রান্না করেছি তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি এর মধ্যে আমি তেলও দিয়ে দিলাম আর এভাবে মাংস রান্না করলে একটু কম করেও তেল দেয়া যায় এখন সব কিছু আমি একসাথে ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিব তারপর চুলায় বসিয়ে দিব আর এভাবে হাত দিয়ে একসাথে সব কিছু মেখে কিন্তু ফ্রিজও রেখে দিতে পারেন পরের দিনও রান্না করতে পারবেন এই তো এভাবে সব কিছু ভালো করে হাত দিয়ে মেখে মিক্স করে নিয়েছি তারপর চুলায় বসিয়ে দিব আর রান্না শুরু করে দিব চুলার আজ কম করে রেখে আমিও নানো কাজও করেছি আর কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিয়েছি যাতে পুড়ে না যায় মিটে পানি দেয় নি এমনিতে কিন্তু মিট থেকে অনেক পানি বের হয়েছিল আর দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজও কিন্তু মেল্ট হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি আরও এক কাপের মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ থেকে দেড় কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম আমার করে মিট তেমন একটা খাওয়া হয় না আমি বেশিরভাগ খাই আমার হাজব্যান্ড হয়তো দুই একবার একটু খাবে তারপর আর খাবে না আর আমার বড় মেয়েটা একটু ট্রাই করে খাওয়ার জন্য আর ছোট মেয়েটা তো একেবারেই মিট খায় না সে মিটের জুল খায় আর হামজা তো মিট বা জুল কিছুই খাবে না পানি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ জাল দিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি আর এগুলো কিন্তু সেল থেকে আনা আলু সেগুলোই আমি আজ রান্না করছি মিট কিন্তু অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে গেছে আর একটু সময় বাকি এই আমি এখন আলু দিয়ে দিলাম একই সাথে মিট আর আলু সিদ্ধ হয়ে যাবে আমি আর পানি দিচ্ছি না এই পানিতে আলু সিদ্ধ হয়ে যাবে কেউ চাইলে আরও বেশি জুল রাখতে চাইলে আলু একটু কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আরও কিছু পানি দিয়ে দিতে পারেন যতটুকু পানি দিতে চান ডেকে রেখে দিব আর আরও কিছুক্ষণ চাল দিব আলু মাংস সব কিছুই পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে আর দেখতে পাচ্ছেন তরকারিটাও অনেকটা কোনো হয়ে গেছে এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি আলু দিয়ে মাংস রান্না করলে এভাবে খেতে বেশ ভালো লাগে বেশিরভাগ সময়ই আমি আলু দিয়ে এভাবে রান্না করি এতে আমার হাজব্যান্ডও খেতে ভালো পান 
এই সপ্তাহে হামজা স্কুল থেকে কিছু গিফট পেয়েছে আর সে এখনও কিছুই খুলেনি শুধু দুই তিনটা কার্ড খুলেছে আর সে ওয়েট করছিল সব কিছু একসাথে খুলবে একসাথে খুলবে আর আমি যেন সেগুলো রেকর্ড করি তাই এখন আমি সেটা রেকর্ড করছি আরও খুলছে এই বুকটা আমাকে দেখিয়ে বললো যে এটা ওকে সান্তা দিয়েছে প্রতি বছরই আসলে এরকম বাচ্চারা স্কুল থেকে কিছু প্রেজেন্ট পায় বিশেষ করে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা স্কুলে একটু অন্ধকারার জন্য রুমে একজন সান্তা সে যে বসে থাকে আর বাচ্চারা একে ক্লাস করে যায় আর সেই রুমে গিয়ে ঢুকে আর সান্তা ওদেরকে প্রেজেন্ট দেয় বেশিরভাগ সময় দেখেছি এক একটা বুকই এরকম রাপিং পেপার দিয়ে রাপ করা প্রেজেন্ট দেয় আর প্রাইমারি স্কুলের সব বাচ্চারাই কিন্তু এরকম ক্রিসমাসের হলিডের আগে এরকম একটা ক্যালেন্ডার বানিয়ে নিয়ে আসে তারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রতি বছরই ওরা এরকম একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে আসে ক্লাসের সব বাচ্চারা একজন আরেকজনকে কার্ড দেয় টিচাররা ওদেরকে কার্ড দেয় ওরাও কিন্তু টিচারদেরকে কার্ড দেয় আর মাঝে মধ্যে টিচাররাও কিন্তু ওদেরকে সুইট এরকম ছোটো ছোটো কিছু প্রেজেন্ট দেয় এনবেলাপ থেকে সবগুলো কার্ড সে বের করে এখন টেবিলের উপরে দেখতে পাচ্ছেন সাজিয়ে রাখছে লেমিনেট করা অনেকটা ফটো দেখতে পাচ্ছেন এটা এক পাউন্ড দিয়ে আমি স্কুল থেকে কিনে এনেছি যেদিন ওর স্কুলে ক্রিসমাস পারফরমেন্স ছিল এরকম সব বাচ্চাদের রিপোর্টও মনে হয় এরকম লেমিনেট করা ছিল যাদের প্যারেন্টসরা গিয়েছে তারা এক পাউন্ড দিয়ে এগুলো কিনে এনেছে আগের বছরও আমি একটা এনেছি ওর জন্য ওর পিকচার এরকম কিনে এনেছিলাম এবছরও নিয়ে এসেছি ও কিছু কার্ড বের করার পর আমি কিন্তু কিচেনে চলে গিয়েছিলাম সে একটা একটা করে কার্ড পরে তারপর টেবিলে সাজিয়েছে তারপর আমি আবার এসে একটু শ্যুট করলাম আর দেখতে পাচ্ছেন ফ্লোরে সে কিছু অ্যানভেলাপ রেখেছিল সেগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে বলেছে সেগুলো বিনে ফেলে দিবে তারপর কিচেনে গিয়ে সেগুলো সে বিনে ফেলে দিয়েছে ধন্যবাদ সবাইকে আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ